是小贤，我该不会是你们关注列表里面最痴迷熬糖的博主吧？那大概也是翻车最多的。<笑>听说过一万小时定律吗？只要你花一万小时去练习一件事情，就可以成为世界级大师。那我已经练习了一小时三十四分钟了，离熬糖大师也就只有这么一块距离。前两天啊，王秘书给我安利的一道特别不靠谱的菜——巴斯冰淇淋，说是俺们山东。直播名菜嘞，在凉飕飕的冰淇淋外面裹上一层嘎嘣脆的糖，不光糖要能把死，冰淇淋还不能融化。我一听，这么变态的要求，能符合我的风格啊？那我们今天就来挑战。百度百科说啊，这道菜正经做法是冰淇淋先裹面糊再油炸，油炸完再拔丝。但是。根据王秘书说，最古早的吃法是冰淇淋直接拔丝。毕竟整活博主谁正经做菜啊？直接熬糖，两万五千六百八十五粒糖，四千四百五十六滴水。我这可不是信口胡说的，是焦瑟夫·乔斯达告诉我的计算方法。开火。有没有人是看我熬糖视频入的坑啊？来，抠出来让我看看有没有熬糖粉。让我们黑起来好吗？小心翼翼一点，好好控制住了。咱们就这一锅啊，因为其实糖都是一样的糖，熬糖的人也都是一样的人，所以其实每一次成功的概率都是百分之五十。只是你再往后做，可能就是信心衰竭。哈，一会儿倒冰淇淋的姿势要帅啊，出锅的时候要漂亮，嘎嘎就成了。冲翻！啊啊啊啊！哈<笑>倒牌不撒的疙瘩，看看。我可真难呀！能吃的都吃了，这就是剩下的。怎么说呢？弄巧成拙了。这冰淇淋我是精挑细选了一个带着巧克力的，因为我想的是这个巧克力万一可以保护一下这冰淇淋。刚才看了一下，这个巧克力的熔点才三十四度，就是它还不如这冰淇淋。如果不裹面糊啊，它就是压根就不可能行。所以说，王秘书就是在这儿给我找事儿。<笑>那咱们就各退一步，我就裹个面糊油炸一下，你们也别揭穿我，就当刚才那趴没有出现过。啊，咱们勇气是从头开始，先调脆皮糊，即食粉，淀粉是即食粉的三倍，面粉是淀粉的三倍，上联有了，淀粉、面粉、即食粉，粉头开会，会变脆。下联交给你们啊，加水，再加二百三十滴油，一丢丢泡打粉。OK， 糊好了。双锅齐上阵，是这边油炸，这边熬糖，然后这个冰淇淋呢，一会儿就放到油锅里呼就炸，炸好之后立刻放进去拔丝，然后拔丝完之后立刻拉出来，哎，就是一个连锁反应，硬接不下。你看这短短的五分钟，这简直就是我人生的马拉松，相信自己我们能行。好、哦、紧张啊，只能说试试。二，三，四。别紧张，没有什么大不了的。啊嗯、还挺好看嘞。坏了坏了，冰淇淋流进去了。我这个糖，这个糖完犊子了。救命！我现在已经又重新熬了一锅糖啊！果然左右开弓是不得行。突然在这一刻失去了快乐，甚至还有点上火。A few moments later， 走起，起！看到吗？一二三，起！这也
也太神仙了，有点吃会拉丝的元宵那种感觉。哦，忘了最后一口给你们吃，对不起。嗯，俺们淄博真优秀啊！好久没有宣布我的挑战成功了，那我现在要严重的宣布巴斯冰淇淋挑战成功。感觉我自己越来越厉害，可能如果万一，或许一万个小时练习完以后，我就可以做一些更不敢想象的菜，比如巴斯个油炸冰溜了。如果你们想看什么，不如就留言吧，我们下期再见喽，拜拜。